ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു കിഴി ബിരിയാണിയാണ് ഞണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കിലോ ഞണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ വെള്ളമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സവോളയും കിസ്മിസും ക്യാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം സവോള ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന ടൈമിൽ ആ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾ സ്പൈസസ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ റൈസ് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കയമാർ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അരി വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാലര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ ഓഫാക്കാം ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി ചതച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ബിരിയാണി മസാല പൊടിയല്ല പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഞണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കിഴി ബിരിയാണീൻ്റെ ഹൈലൈറ്റാണ് വാഴയില വാഴയില ഞാനൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് കിഴി കെട്ടുന്നത് ഇതിലേക്ക് സാധാരണ ബിരിയാണിക്കെല്ലാം തമ്മിടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചോറും മസാലയും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാലിൽ മഞ്ഞൾ കലക്കി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇട്ടിട്ട് കിഴി പോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഏകദേശം പത്ത് കിഴി ബിരിയാണിയോളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് റൈസിന് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഞണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കിഴി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇനി ഞണ്ട് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വാഴയിലയിലും കൂടി ആവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം താങ്ക് യു